Hey everyone, I'm your average guy Sahil Gogna. Welcome back to another video. So a lot of you have been asking me to bring someone from information system security background and especially from Concordia University. So in this video, we are going to look into information system security offered at Concordia University. So without any delay, let's get started. Hi Blessing, first of all, thanks a lot for coming and joining the talk. Hi Sahil, it's good to have you here. So, Lesson, first of all, I would like to know about your background, like how you landed into this degree and how, what was your experience in India? Okay, uh, I came from a bachelor's background, uh, that is BCA, uh, not engineering background. Oh. And uh, I came here, the, uh, the Quebec is the only state, only province in whole Canada which allows you to have three years of degree and do your master's. And uh, I didn't know that. I tried applying for diplomas, many universities. Uh, I didn't get response from any one of them except Concordia and one university named Bishops and uh, when Concordia accepted me they accepted me in Master of Applied Com uh, Computer Science so I started my journey in Concordia in Master of Applied Computer Science yeah. and Blessing what is your day-to-day -day as an information security analyst uh, I check the logs for any unusual uh, activity that goes on with the um, companies and I check their logs and if I find any unusual activity, I find out the root cause, why it happened and how we can stop it and what are the measures that has to be taken in the future to stop that it won't happen again and nobody hacked the company. That's what I do as a security analyst. I'm working as a defense part, uh, ex uh, not on the offensive side, on the defensive side. That's what I do. Yeah. That's pretty interesting. So, Blessing, you initially took admission in Applied Computer Science in Concordia and then later on you shifted to Information System Security. Yes. Right? So, can you please walk us through your journey, like how this thing happened and what was the reason that you shifted your degree to that? Uh, I started in Applied Computer Science, but uh, it is a core programming subject and I'm not good with programming. Uh, I got the opportunity to re do research with one of the professors in Concordia for one and a half years and uh, she helped me in switching to software engineering. I worked with her, I learned the basics and stuff and then uh, after one and a half years uh, I was pretty stable and then I was able to check what I can do with the future and uh, then I checked out the programs in Concordia and uh, information system security. Uh, I had a pretty good grip on that, so I just uh, means asked to switch on that, and uh, the the school agreed to switch, and that's how I came into information system security. That's pretty interesting journey, going from applied computer science then to software, then to information system security, and uh, I would like to know, like, was your information system security part research based or course based? Like, how the things were happening over there? Uh, my, in software engineering, I was uh, uh, in the research field. Mm -hmm. Uh, but uh, the research will, will lead always into academia, into PhD and you, you plan into research later on. But uh, I wanted to work in the industry and I was looking for other options. So I, uh, I switched from uh, research based to course based. That's how, I, uh, that's how it happened. Okay. And while you were doing all this, uh, how did you decide, like, do you want to do information system security? Were, were there any particular traits that you had or you studied any some extra subjects that led you in this direction? Um, I always loved uh, working with the security of the systems, mm -hmm. but, um, and I am poor in programming. Uh, I, I, can, I can script, I know the basics of it, but I cannot write uh, core programming things. So because of that, uh, I thought, uh, means, I, I checked out the programs, uh, means the courses and everything, and it perfectly matched that you can go in the depth of the systems, but you don't have to be a programmer to get into information system security, and that's what uh, I made my decision, that this is the perfect thing for me. But everything that I decided after coming to Concordia and after spending some time, yeah. Okay, so one of the trade is like, if you are not that good at programming, you can always go toward this information system security field, right? And what else like a student can look into themselves? So because whenever we are coming from India, we all students generally have bachelors in computer science or in electronics, yes. right? So what other traits they can look into themselves? So like, should they study some other subjects and then they should decide whether they are good for this field or not? Because not everyone is that lucky that they come here, then they experiment the things and then they shift their fields, right? So what do you suggest to such people? Information system security is a field where you have to explain the basics. 
मैं जब पढ़ता था जब मैंने जब कॉन्कोडिया में जब मैं ग्रेजुएट होने से पहले जब मैं स्टडी कर रहा था तो तब पांच कोर कोर्सेस थे okay. और पहला कोर्स था इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी और जब मैंने इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी किया तो वो काइंड ऑफ बेसिक से वो लोग पढ़ाते हैं और जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्किंग वो भी काइंड ऑफ बेसिक है uh, लेकिन मीन्स uh, uh, आपको लॉजिकल uh, थिंकिंग होना चाहिए प्रोग्रामिंग में उतने ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है uh, एज पर वाट आई नो एक सब्जेक्ट था जिसमें प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी उसका नाम था मालवेयर एंड डिफेंस वो सब्जेक्ट को उन लोगों ने क्या कहते कोर्स से हटा दिया अभी इस इस साल से तो प्रोग्रामिंग सोच के अगर आप आओगे कि प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए ज़्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है और हाफ ऑफ द पीपल दैट आई नो इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल ऑफ दम आर नॉट फ्राम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड um uh, some of my friends are from electrical some of them friends are from quality so bless and even though you use a little bit wing is there any particular language that you use on a daily basis in your job or any on daily use we don't use uh, programming languages but uh, we sometimes have to script uh, to run uh, uh, the the basics that you can go is not the programming language but the basics of the linux and if you want to learn programming go for python or perl python perl bash scripting basic Um, and that will help you to go through this complete in information system security okay aur bless and aapne jaise india mein koi job nahi kari no. right so yahan pe aake even right now you are working to aapko koi dikkat aayi job dhoondne mein ya fir do you advise advise someone to get experience first in india and then come to this degree here in canada uh basically jo bhi bachche yahan pe aate hain wo engineering kar ke aate hain yeah सो so, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं किए हो तो आई वुड रेकमेंड कि कम से कम दो साल आप इंडिया में काम करो सो दैट यू विल हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द थिंग्स वर्क बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है मींस uh, बच्चे हर जगह से आते हैं uh, जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ उनकी उम्र 36, 37 है और उनके पास 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस रह, रह चुका है और उनके साथ जब भी आप uh, काम करते हो या फिर बात करते हो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए आपको भी स्किल होनी चाहिए कि वो लोग क्या कहाँ से आए हैं और मीन्स uh, uh, अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपको ये ओवरव्यू मिल जाता है लेकिन uh, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और अगर आप यहाँ पे आओगे तो मीन uh, सब आपको इधर से उधर करे करते रहेंगे और कोई आप करेक्ट जवाब हमेशा देगा नहीं एंड प्लस अगर आपने एक्सपीरियंस की बात करी है सो इज देर एनी पर्टिकुलर फील्ड दैट यू वुड सजेस्ट बिकॉज जब हम इंडिया से बैचलर से ग्रेजुएट होते हैं सो वी कैन वर्क एज अ वेब डेवलपर एज अ बैक एंड डेवलपर एज डेटा इंजीनियर हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं सो इज देर एनी पर्टिकुलर फील्ड दैट मैच इज द प्रोफाइल ऑफ दिस दिस डिग्री सॉक एनालिस्ट मीन्स सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में कोई भी एनालिस्ट की पोजिशन या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में कुछ भी काम कर लो प्लस नेटवर्किंग अगर साइड में नेटवर्क नेटवर्क से बिग प्लस और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो नेटवर्किंग करके यहां पे आए और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में घुसे और उनको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ब्लैसन अगर हम बात करें इस डिग्री की कॉस्ट की तो इसकी कितनी कॉस्ट थी या फिर इसमें कोई स्कॉलरशिप का स्कोप है अगर हम रिसर्च बेस या कोर्स बेस में करें कॉन्कोडिया में रेस्पेक्टिव ऑफ कोर्स बेस और रिसर्च बेस रिसर्च बेस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं कोर्स बेस हो भी तो उसमें भी पैसे मिलते हैं लेकिन सारे स्कॉलरशिप को हमको अप्लाई करना पड़ता है कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हमें कोई आके देगा हम अप्लाई करें तो या फिर हम जाके यहाँ पे एडवाइजर्स बहुत हैं उनसे जाके पूछे तो वो स्कॉलरशिप्स को में बहुत हेल्प करते हैं और मेरी काइंड ऑफ मीन्स मेरी पर्सनल एजुकेशन हाफ ऑफ दम वॉन्डेड एंड मैं स्कॉलरशिप नहीं it was funded by uh, the university professors oh okay okay and uh, uh, to वैसे आपको scholarship मिल जाती है आपको जाके पूछना पड़ेगा और cost on an average सारे सारे masters के लिए ये कॉन्कोडिया में ट्वेंटी एट थाउजेंड डॉलर है सेवन थाउजेंड ऑन एन एवरेज फॉर पर सेमेस्टर और टू टू थाउजेंड एक्स्ट्रा पड़ता है जो कि दो साल के लिए हमारे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पड़ता है तो वो ऑन एन एवरेज होता है लेकिन अगर आप जाके बात करोगे तो आपके पैसे रिसर्च रिसर्च हो या फिर कोर्स बेस हो जीपी अच्छी हो तो आपको स्कॉलरशिप या फिर फंडिंग जरूर मिलती है तो जीपी के अलावा कोई और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्कॉलरशिप की या सिर्फ जीपीए ही जीपीए होता, होता है उसके बाद अगर आपसे वो पूछते हैं कि लेटर लिख के दो कि क्यों चाहिए और नीड बेसिस होता है और फिर क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बेसिस होता है 
नीड बेसिस पे भी पैसे मिलते हैं परफॉर्मेंस बेसिस पे भी पैसे मिलते हैं परफॉर्मेंस जीपीए के ऊपर होता है नीड क्या अगर आप के पास आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो तो कॉन्कोडिया में जाके पूछ सकते हो दे आर आर ऑलवेज स्कोप कभी छोड़ना नहीं ओके सो ब्लेसन इससे पहले हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड करें एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू दिस डिग्री डिग्री कोई भी हो डोंट गिव अप लो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वेट रीथिंक रिकैलकुलेट एंड डू इट अगेन लेकिन नहीं हो रहा है करके मत छोड़ के मत जाना कभी भी बहुत बच्चों ने गलती की है कभी मत करना आई थिंक यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल टू डू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन एंड नॉट नेवर गिव अप यस साहिल भाई जाने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि कोंकोडिया में सारे चीज के लिए एडवाइजर्स होते हैं एडवाइजर्स इन द सेंस फ्रॉम एडमिशन एडमिशन के लिए भी एडवाइजर्स होते हैं कोर्स के लिए भी एडवाइजर्स होते हैं कोर्स लेने से पहले उनसे जाके हमेशा पूछो कि ये कोर्स मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं मैंने ये ये किया है मैं ये कर सकता हूं कि नहीं आप एडवाइजर से पूछो आप उनको ईमेल कर सकते हो वो हमेशा रेस्पॉन्ड करेंगे एक दिन या दो दिन लेंगे लेकिन रेस्पॉन्ड करेंगे और हर चीज़ के लिए स्कॉलरशिप हो उसके लिए भी एडवाइजर्स होते हैं हर चीज़ के लिए कॉन्कोडिया में एडवाइजर्स होते हैं और ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और वो हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए तो ये अगर आप कहीं पर भी डाउट हो तो हमेशा अपने दोस्तों से पूछने से भी अच्छा है एडवाइस से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो और उनसे पूछ लो वो आपकी मदद जरूर करेंगे सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे स्टॉक लेसन थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद द व्यूअर्स थैंक यू विद द प्लेजर इज माइन सो गाइस दिस वाज माय टुडेस वीडियो अबाउट आईएनएससी इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑफर्ड एट कंकोडिया यूनिवर्सिटी इन माय अपकमिंग वीडियोस आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर मोर इंडस्ट्रीज सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड कमेंट बिलो व्हिच इंडस्ट्री यू वुड लाइक मी टू एक्सप्लोर नेक्स्ट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन Stay safe.